Dobrý den, vítám vás u mého dalšího videa. Tentokrát si ukážeme, jak nainstalovat eh, Windows 8.1. Takže začneme tím, že si vezmeme libovolnou flešku, stačíme se do počítače a stáhneme si příslušný program Windows 7 USB DVD Download Tool. Si zapneme. A tady zvolíme ISO file, toho té instalace Windowsu. Jde tady použít jakákoliv verze toho Windowsu na instalování. Můžete třeba například udělat to ISO instalační CD, které jste dostali v počítači, nebo si můžete stáhnout normálně uh, ze stránky Microsoftu. Tak, my si vypneme počítač, respektive restartujeme. A okamžitě, jak se bude znovu bootovat, tak přejdeme do BIOSu. Normálně v tom, v tom tady přejdeme do BIOSu, zvolíme si záložku Boot. Tady vidíte na Boot. Tam přejdeme, půjdeme trochu níže. Tady máme Boot Option Priorities a máme tady výkluze Windows Boot Manager a tam zvolíme naší flešku. No, v našem případě Verbantin. Tak, máme Save and Exit. Je důležité ukončit. A nyní už nám startuje normálně Windows z flešky. Já se vám zdá, že to startuje normálně Windows, ale není tomu tak. Na no, chvilku to bude trvat, než to vlastně nějak z té flešky všechno načte, ale potom už to bude rychlé. Jinak k tomu, k tý samotný, k tomu udělání toho butovacího zařízení, není na tom nic těžkého, stačí mít jenom opravdu funkční ISO soubor, jenom vložit do toho souboru, připojíte flešku, tam dáte další, formátuje vám to flešku, nainstaluje vám tam ty potřební soubory a to je vlastně všechno. Případně, kdybyste nevěděli, tak vám ještě udělám další video, jak to přesně udělat. Tak, tady nám to už načetlo, zvolíme, že chceme češtinu, která mi jazyk uživatelé je čeština. Tak, a jdeme další. Tady otentrujeme další, jakoby instalovaný jazyk, dáme čeština, formát času čeština, všechno, dáme další, dáme nainstalovat. Nyní ještě neprobíhá na instalace. Ještě budeme volit, jestli chceme upgrade anebo vlastní. Tady zvolíme verzi systému, v mém případě Professional 64 bit. Záleží podle toho, na které máte licenci, aktivační klíč, aby vám to fungovalo. Takže dáme další. Tady souhlasíme s, s licenčními podmínkami. Další. A tady je to důležité. Tady zvolí, zvolí, nedáme upgrade, ale dáme vlastní. To znamená, že si sami na figurem, na který oddíl chceme tu instalaci provést. Já to mám není nainstalovaný Windows 10, to znamená, že já si odstraním všechny oddíly, aby tam neměl vůbec žádná data, že jedno si ji naformatuju, protože chci čistou instalaci a ne tam mít staré soubory z Windowsu 10. Jo, tady to všechno odstraníme. Odstraníme úplně všechno. Tohle, tyhle jednotky si sice nejsem jistý, ale uh, pravděpodobně se nic nestane. Smažeme to taky. A necháme tam jenom to nepřidělené místo na jednotce a dáme pokračovat další. Tak, nyní se nám instaluje systém Windows na náš disk. Bude to v celku rychlé. Uh, ten Windows 8 se instaluje celkem rychle, do 15 minut byste to měli mít hotový, takže podle výkonu počítače samozřejmě a disku, ale v mém případě to trvalo opravdu chvilinku. Já vám to ovšem střihnu, protože přece jenom nebudete tady. Tak. Instalace nebo aspoň ta příprava souboru se nám už dokončuje. Takže počkáme těch pár procent, než se nám to. Zcela dokončí.
Tak. A nyní už to bude rychlovka. To už dokončil asi 100%. A teďka se akorát párkrát podívat, restartuje. A bude to. Kapele můžeme restartovat manuálně, pokud se nám chce čekat pár sekund. No, to je v celku jedno. Tak. Nyní se nám celá zde dokončila. Tu. Aby nám to teda butovalo konečně z toho disku. A poté, jak vydáme flešku, tak se nám máme spustit Windows a přivítá nás taková obrazovka. A teď dáme kód produkt. OK. To pod, počka, pod, tím dáme další. Kód budeme hledávat až ve Windowsech samotných. Že nám pro nás to je jednodušší. Tak máme stejně nastavení barvy. A když nás to konečně pustí na plochu, tak přejdeme do, pro, do internetového prohlížeče. Já už jsem se nesloval Google Chrome. Budete, budete muset nejdřív přes Internet Explorer, nejsledujte se jako Chrome. A poté jděte na stránku svého výrobce, tam zvolte svůj typ notebooku, v našem mém případě notebooku. Po případě, pokud máte desktop, tak normálně musíte vyhledávat vláš vaše komponenty, jako je základní deska a tak. Jako v případě máte určitě CD, od výrobce jste dostali, s odvladačmi, tak to nainstalujte z něho. To platí pro notebooky, ale pro mě to je takhle pohodlnější, protože. CD jsem někde ztratil. Takže tak, navíc tady to by mělo být aktuálnější. Já si stáváte všechny ty ovladače, tak to samozřejmě si nainstalujte. Tady máme tam vlastní složku. No, vlastní složku mám to vystažený super, ty mám všechny ovladače. Já si nainstalovám, mám tady i od Nvidia na grafickou kartu. Všechno nainstalováno. A nyní už Vlastně ten notebook je v plnohodnotném stavu a může normálně fungovat. No a aktivujeme si Windows Defender a je to všechno v pohodě. Tak takhle je to, jak nainstalovat Windows. To opravdu není to nic těžkého, je to opravdu primitivní. Káže to podle mě skoro každý. Samozřejmě komu to dělá větší problém, někomu menší. To už jenom do něco začalo je nějaký základní aktualizace z Windowsu. Taky doporučuji si vypnout řízení uživatelských účtů. Protože... To je opravdu na per. A tam akorát ještě můžu přeskakovou okna. Tak jo. Tak děkuji za zhlédnutí. A... Ještě, doporuč, ještě vám doporučuji na poslední chvíli stáhnout si i Classic Shell, což je vlastně normální nabídka Start, jak znáte z Windows 7, že nemáte má to přehnaný metro, který si můžete teda taky zapnout. Tady to vám jenom jakoby přiřadí tuhle nabídku ke tlačítku Start. Tak tímto se definitivně loučím. Děkuji za vaše zhlédnutí a mějte se.